Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com uma gameplay do jogo Horizon Forbidden West. O vídeo foi soltado pela IGN americana. Eu acho que é a primeira gameplay do Horizon, que não é uma propaganda da própria guerrilha. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui e eu vou estar dando a minha opinião. Desse que é um dos jogos que eu mais estou aguardando para esse ano de 2022. O jogo vai sair em 18 de fevereiro, agora, e a gente vai sortear uma chave do jogo para todos que forem membros do canal pelo Tipa, o link vai estar tá aí na descrição, a gente está juntando todos os membros do canal lá no Tipa, porque na Nima é muito difícil virar membro, aqui no YouTube a galera não gosta, então você clicando aí, pagando pelo Pix, né, todo mundo vai participar, você não vai estar tá precisando assistir a live, caso você seja sorteado, a gente vai entrar em contato com você, você vai ter uma semana para poder responder esse contato, senão a gente vai sortear a chave do jogo novamente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links da descrição. Terabyte Shop, GVG Mall, Amazon. O jogo está em promoção na Amazon, a versão do PS5 está mais barato do que na PSN. Tudo que você comprar na Amazon, você vai estar tá ajudando o canal. Se você ainda não comprou o PS5, fica de olho aí no início de fevereiro, porque a gente vai ter novidades sobre o console. O jogo vai ser exclusivo do Poderoso 5. Então, sem mais delongas, já falei pra caceta. Bora lá ver o Horizon Forbidden West. Nossa, mano, já começa com o índiozão ali da tribo Atamaya, né? ...produced an amazing foundation to Guerrilla Games' post-post-apocalyptic world. Following it up is no small feat, but after four hours of hands-on time with early portions of its sequel, Horizon Forbidden West is shaping up to be a fulfillment of all... Isso aí é porque os caras já estão com o jogo há muito tempo, né, cara? A gente já sabe. Quem são as pessoas que estão com o jogo? Já estão jogando, já destrincharam tudo, já zeraram... E no dia do lançamento a gente vai ter o grande final do Forbidden West, né? E parece até que o jogo já vazou, né? Mas eu não, não procurei nada sobre o jogo. É, e aliás, eu não ia nem ver isso aqui, né? Porque eu não gosto de nenhum spoiler. Mas, como é o meu trabalho, fortaleçam com like. O predecessor. Combat é mais complexo, a exploração é mais free, e o mundo está teaming com mais intrigante vida, tanto robótica e humana, e meaningful things to do. The Forbidden West in all its glory still waits to be seen, but I'm not forbidden from telling you about so much of why it's an adventure on which I can't wait to embark. Os efeitos de física da roupa tão maneira do cabelo, né? Start exactly where Aloy's journey begins in the sequel, but rather a little into her quest to find new answers and maybe save humanity along the way. It's been six months since uh, the events of Horizon Zero Dawn. And Aloy has noticed throughout the world that this red blight is kind of encroaching everywhere. And this is a world-ending threat, and she has to find a way to stop it. The first thing six months, no. was how much freer exploration actually would be. Zero Dawn did many things right, but its climbing navigation was one of its most frustrating limitations. Forbidden West doesn't make every single inch of its world climbable, which may be disappointing to some, but it was immediately apparent and appreciable just how much more of the world is scalable and how fun it is to do so. And it's made Pô, essas paradas amarelas aí é horrorosa, né? Ah, tá. É, fica amarelo quando ele dá o... uma paradinha para analisar, né? And around Aloy, revealing resources to pick up, as well as, more importantly, highlighting climbable parts of the world. Another nice addition is the pull caster, a fancy sort of grappling hook that lets the player pull Aloy to harder to reach or further points. It's even something that can be used in conjunction with the shield wing, a glider Aloy obtained near the end of my demo. Launching off a point, letting Aloy soar through the skies, and pull casting to an interesting... Agora, vamos, vamos ser chatinho aqui, rapidinho, cara. É... É lógico, é óbvio que pode ser a qualidade do vídeo, né? Que tá em 4K. Mas falando em qualidade de cenário, definição, resolução, o Horizon Zero Dawn do PC rodando aqui em 3440. Né? Rodando em 4K Ultra Wide, né? Que foi a resolução que eu testei aqui com DSR. Os cenários estão mais bonitos. Pelo menos estão muito mais definidos, né? E... Não, esse aqui é um jogo pesado. Vamos ver se o PS5 vai dar conta, né? 
de rodar bonitinho, com gráfico bonito, sem que a resolução fique caindo muito. Vamos lá. Eu achei mais bonito no PC aqui, rodando Zero Dawn. Tem um vídeo aí no canal, pedi pro Capelinha botar aqui no card para vocês verem a qualidade do Horizon rodando com tudo no máximo 4K ultra wide. Forbidden West seems purpose built to ensure that everything you do has more worthwhile. Você percebe que mudou, ela mudou, né? A personagem mudou ali, a física da roupa e tal, tá maneiríssimo. Mas o cenário não mudou tanto não. Rewards. Deeper Settlements is a core part of Forbidden West, and if my time in Chainscrape, the first one I came across, is any indication, there will be a lot for players to find, discover, and lose hours to play. Tá bonito, agora tá bonito ali, ele ficou bem detalhado. Maneira mesmo, porque os, os acampamentos no primeiro eram bem mortos, né? Bem mortos, e aqui realmente tava, tava muito bonito mesmo. Tava muito bem feito, muito detalhado, né? Nossa, mano, eu mal posso esperar pra botar as mãos nesse game, mano. E a gente vai estar tá zerando. A gente vai jogar o The Medium, vai começar hoje lá na Nemo, Nemo.tv barra louco baltar, vai começar o The Medium. Foi um jogo que eu pulei. E depois do The Medium a gente vai jogar o Frozen Wilds, que eu não joguei. Do Zero Dawn. A gente vai continuar lá pra já emendar com a com o novo game da Rust. In the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own like kind of like audio personality. And we also have a situation where Aloy is going in to the Forbidden West and encountering new tribes, specifically the Utaru and the Tanakh. And we really wanted to make sure those were as differentiated as possible with, you know, NPCs doing things that they would only do in that tribe uh, to give it that sense of life. The center point of the town, a busy brew. Caralho, aí fica bonitaço. So little bespoke animations of characters sharing a pint, laughing at stories being told and more. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests and worthwhile ones at that. There is also a wider swath of side objectives I encountered in and out of town, like melee fight pits, environmental puzzles, and even more, like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting é, tá muito, aside. Tá muito bonito, tá muito mais detalhado, né? Caralho, tá detalhado pra caralho, tá foda. Tá foda. Eu só não sei se o PS5 vai ficar caindo a resolução na beirada aqui, na folhagem, né? Mas desde que consiga ali... 1440, 60, né? Tá sem queda. Né? Ben how is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons or key pieces of lore. It's great to have a huge open world, but if all of the activities in it feel kind of tacked on or, or not related or not essential, that's not a great feeling. We wanted to make sure that there's a certain path through this game where if players want to experience uh, the main quest and kind of get to the end of the story as quickly as possible, uh, that they could do that. And also, there's definitely a, a progression through this game that's really focused on combat. But if there is going to be an activity in the world, uh, a board game, um, a melee pit, um, even a camp or out outpost associated with Regala's Rebels, or, or there are other examples, um, things that return from the previous game, they all need to feel part of the world, they all need to be part of the story. I enjoyed much of Zero Dawn's ensemble, but I kind of fell in love with almost every character, new and old, big and small, in Forbidden West. Aloy has been endearing from minute one, but Ashley Birch plays her with such a charming determination that is as enjoyable to watch in action as she defies bureaucrats unwilling to take action to get things done, as it is painful to see the darkness, the darkness. Close friends like Erend and Petra, who care so deeply for her. I'm asking nicely. Arrest her! I'd like to see you try! So, what we wanted to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so, obviously, she has the pressure of trying to resolve the Blight, which is a world-ending threat. And she has all the other pressures of, like, fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobek. 
This is probably one of the Caralho, valeu pelo spoiler, hein, cara. Pra quem não jogou. People in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very, very high bar for Aloy to live up to and it affects her interactions with other people. It's also important uh, to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West, it also heralded the arrival of her new enemy, Regala. And what an introduction it is. Lancers, form up! Played with such power by Angela Bassett, Regala is immediately positioned as a force to be reckoned with, and it only appears to scratch the surface of her power. Aloy's companions offer um, different interactions that uh, display different aspects of Aloy's personality. And this is something that uh, carries through the, the, one of the major themes of the game is how does she relate to other people? How does she relate to her companions? How does that change her as a person? And Aloy's companions are really central to the story and the themes of the Forbidden West. It's really the way that she relates to each of them differently and the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality throughout the game. Aaron. Luckily, Aloy has a few new friends and Caralho, tools. Esses personagens aí, esse aí, mas esse maluco aí, por exemplo. Terrível, né? Luckily, Aloy Olha lá, has Ubisoft, a few new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now six lengthy skill trees players can invest in based on their style. It should all pair nicely with the expanded arsenal of equipment and outfits you'll acquire. And in another nice twist on established systems, outfits are more closely tied to these skill trees, and some will offer stat boosts that can make skills even stronger. Notably, melee combat is also improved. There's a far greater fluidity in the animations and how they chain together, and it also seems like a more viable option in general, thanks to new skills like the impressive Resonator Blast. There will also be new weapons like the Javelin Thrower, while returning items like Trip Casters and standard Elemental Arrow options make a welcome comeback. But there's Nossa, foi foda. items like Trip Casters and standard Elemental Arrow options make a welcome comeback. Porra. But there's now a wider amount of those beta, beta, well, beta, beta, beta. arrows that can be deployed with a precise strike to use acid bearing é against them. Machines, of course, are a major part of the attraction of Horizon's world, and at least so far, Forbidden West is still capturing that mix of wonder, awe, and trepidation that comes with meeting these creatures. There's a nice blend of new and returning machine types, like the acidic bristlebacks, returning scrappers and chargers, and even something new like the burrower. Gorilla is clearly saving some of Forbidden West's biggest battles for players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my most eagerly anticipated newcomers, the venomous Slitherfang. To do so, I jumped a bit further into Forbidden West to try out its new arena, an optional area where players will take on various challenges, needing to finish them under a certain time limit to earn medals that unlock some of the sequel's best equipment. The Slitherfang, with its whole new suite of devastating attacks, is a prime example of the ingenuity Gorilla displays with Horizon's combat. Coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of, defeating the Slitherfang in it's, time was... This is like a bit Tipo assim, ela tá aqui, ela corre olhando pra cá, tipo, ela tinha que ficar olhando pro bichão, né? Seria mais, mais, sei lá. Coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of, defeating the Slitherfang in time was immensely ah. gratifying in the way taking down Zero Dawn's biggest foes was. But with new tricks for both Aloy and foes, these fights are a fresh joy to discover as I worked out the best way to succeed, or at least survive. I played this particular battle in Forbidden West's frame rate mode, though I switched between the. Né, um jogo que faz isso muito muito bem é o Guardiões das Galáxias. Pô, é perfeito, perfeito, perfeito. Não tem um momento em que um personagem tá falando com o outro e o personagem não tá olhando na direção certinha. E nos combates isso acontece também. O personagem está sempre olhando para onde para onde você para o inimigo que está atacando ele. É muito bem feito isso, cara. E aqui, eu achei que podia ser melhor isso aqui, né? Mas... Favoring resolution and performance options throughout, and found both worthy of my time. É muito bem feito ela, né? Mas... 
Acho que eles podiam ter dado uma atenção a mais nisso. Tá vendo? Ela tá. Ela, sempre que ela tá andando assim, ela tá olhando pra frente meio durona, ó. Ó, ó lá. Não é natural essa, essa movimentação do, do, do pescoço, principalmente comparado com o Guardiões, né? Ficou muito bem feito isso. Só um detalhe, porra. Não precisa dar dislike, não. Até porque o teu dislike não vale mais de porra nenhuma. Olha ah lá, tá vendo como é que ela é durona, ó? Ela tá andando olhando pra frente em vez de... Tá ligado? Não tá apreciando o cenário do sonismo. É, tem fundamento ou não? Coloca aí pra mim. Tem fundamento ou não? Olha ah lá, tá sempre... Eu notei isso naquela parte... Que, que ela tava num ambiente interno também, que tava bonitaça, ela tava robozona, né? Olha lá. Forbidden West is frequently dazzling. Appreciably, whereas Zero Dawn's conversations usually involve tight shots on two characters talking, almost every conversation I had in the West saw the camera pulled back more and let characters be more uniquely animated in their movements and facial expressions. About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. Thankfully, we're only under a month away from getting to see all of this play out in full, and my time with Horizon Forbidden West has me more assured than ever that Gorilla has really refined and evolved the Horizon experience with Forbidden West. There is an enormous amount of story and territory and combat to be had, uh, but the slice that we did give you is really uh, near the beginning of Aloy's journey, um, near the beginning of her uh, sojourn into the Forbidden West, and also just the very beginning of her evolution as a character. It's an easy comparison to make, but often an apt one. The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering how solid Zero Dawn already was. But nearly every misgiving I had about the original seems to have been thought through, and then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor delivered on. I still don't know quite what the Forbidden West é, o jogo realmente parece que tá muito mais maduro, né? Eles melhoraram muita coisa que, que eles deixaram a desejar no primeiro. Aldrich. Arena da Combagem. Bom, vamos dar uma olhada só aqui nessa parte aqui, nesse ambiente interno que eu falei. Que tava muito bem feito, né? Aqui, ó. Quer ver? Olha só como é que ela entra durona, ó. Vamos ver. Vamos ver se foi impressão minha ou se... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ela tá estressadona, mano. Não, não, não olha pras paradas, tá ligado? Olha lá, olha lá. Tá ligado? But settlements aren't gonna be just full of NP né? Não tem essa movimentação aqui, cabeçal. Coisa que, o, que os personagens do, do Guardiões tinham e era muito bem feito. Cara, ó. Esse daqui é um dos jogos que eu mais quero jogar. É, nesse ano aí de 2022. Que o Horizon, o primeiro, foi muito bom. A história é muito boa. Né, o jogo tem peca ali em alguns aspectos, mas que me parece que foi, foram melhorados aqui. Né, eu esperava um pouco mais dessa, dessa é, expressão facial, né, principalmente dos NPCs e dela, né, agora que eu notei essa parada. Mas eu acho que isso aí, daí tá meio... <risos> essa aí foi pica, filha. Mas né, vamos ver como é que vai estar. Tá. Não deixa de participar do sorteio, basta você entrar aí no link, entrar lá no Tipa, faz o Pix, que a gente vai sortear uma chave do jogo, né? Todos esses lançamentos aí do, do Poderoso a gente tem feito isso, né? E tem dado muito certo, e eu espero que a galera participe. E é claro, se você quiser assistir as lives, eu sempre recomendo, caralho, jogue a porra do jogo, mas caso você queira assistir as lives, ah, não gosto do Horizon, ou sei lá, 
não, não vou comprar o Poderoso agora. Eu acho que mesmo que você não vá comprar agora, cara, quando você. Depois que você jogar, né? Você, você, você assiste lá. Pô, não vai zerar na série do BR, né, cara? Mas, de qualquer forma, eu vou estar em live jogando a saga da Rost com o nosso glorioso The Darkness. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês lá na Nim.tv pra gente jogar o The Medium, que a galera fala muito bem. E é nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!